，哎，可能我的眼睛。深情款款的双眸可以看出来你有情况，你肯定有。我没有。加上谁了？公司谁？你告诉我。我只是，非天赋异。起立。好。你刚不是让我签什么文件吗？我行了，文件给我，我拿下你。那我去吗？你去？那我去取去。瞧你这孩子，怎么了？我记得小的时候，那苏珊跑到哪你是追她的，现在怎么老躲着人家呢？爸，小的时候是我走到哪儿，苏三追到哪儿，<笑>而且小的时候她是妹妹，我对她是一种保护。谁知道现在非要嫁给我？为什么呀？男大当官，女大当家，婚姻的事你也该考虑考虑了。我就觉得苏珊。是你一个不错的结婚对象，啊，婚姻不是合适就能在一起，婚姻首先要彼此喜欢，嗯，欣赏，嗯，爱，嗯，好，我们俩都没有。那你说，你爱上谁了？你喜欢谁？我，我有，我有对象，别急，我有。兵马俑，我二他。成交。混账小子，我就知道你胡说八道在哪。我还不说你肚子那个花花肠子，被你逼的。行，我不逼你，但是你必须搞清楚，苏珊家在董事会的地位，不能跟那个周艳丽有任何可乘之机。你这男女之间的事儿，我也不管了。说到周姨，爸，他是要把红中卖掉吗？你怎么知道的？你跟黎叔说话的时候，我听到了。你还知道什么？啊，没没没，我就顺风听了这一句而已啊，剩下的被我的人品全给屏蔽了。没事，听见也没事，我还可以跟你再说一遍。你知道爸为什么把你从国外弄回来，然后让你进公司？一，就是帮助爸阻止他们把公司卖了；第二，准备好接爸的班。好，爸阻止他们把公司卖掉，这个忙我帮了。接班的人，求求你。一说到正经事他就打退堂。啊，行，不说这些了，不说这些。爸，吃这些药有用吗？对我们好一点？不太明显，可能时间长了。算了，我也习惯坐轮椅了，就这么着吧。干嘛这么消极啊？您不一直要告诉我，人生必须要积极向上，永远要给自己一个希望，对不对？您这个腿一定会好起来，一定会好起来。第一次召集大家开这么一个会，我挺激动的。嗯
因为没有时间换衣服，所以穿的特别卡通。但是，我要开的这个会所说的事情非常的正式和严肃。大家都知道我们熬游这个游戏啊，现在这个系统在完善升级当中，所以我们准备开展一项新的活动，来填补这段时间的空缺。你们眼前的这个文件夹里，就是我们这次活动的策划案。工作一共有三项，第一项，宣传模式，同以前是一样的，还是要占据各大媒体网站，这个力度只能更大，不能削弱，就此我就不多讲了。第二，也是我们今天的重点，就是我们要以遨游游戏当中的人物模本，做一场大型的 cosplay 秀。最终得奖者将有三百万元。不、哦、是只有专业的马德才能来参加这个秀。比如说高矮胖瘦的难看的，各形各色的没问题。如果他是非专业的，可以来吗？可以来，只要他喜欢这个游戏，只要他愿意来参加，愿意 s 一下自己，都可以来，没有任何的要求。你要觉得可行，我们就马上实施。孩子，对天宇，你还是要留个心眼儿。有您掌舵，船翻不了。况且天宇，他的确有能力。丽丝，你的心太善良了。天宇也很善良，而且又会股权大局。丽丝，其实。我不想做这个洪州集团的董事长，可是为了你的父亲，我是一定要做的。我明白吗？第三点，啊，第三是公司新设职位，尤其是，没错，就是他说的，叫测试玩家。啊，一会儿我再来讲一下这个第三点。先说我们的 cosplay 秀，是和其他公司做的 cosplay 秀是不一样的。凡是喜欢游戏的人都可以来参加，我们这叫海选，从中找出那些我们认为非常好的苗子来进行培养、辅导，一层一层一层的进行公平公正的筛选之后，拿到冠军。这个过程里，他所用的一切服装、一切道具，全是我们来承担这个费用，而最终得奖者将获得我们公司的。酬劳啊，酬金啊，津贴呀，待遇啊，最终变成我们这款游戏的形象代言人，永久的。<笑>接下来我就要给大家讲的是第三项测试玩家。测试玩家这个项目呢，暂时是由人事部还有技术部两个部门现在在商讨当中，具体怎么来操作，我们要根据他们给的方案。然后再进行。我们的重点在这个秀上。开始。来一个小小的插曲啊！这是什么？太阳眼镜。同样也可以作为一款道具。我把这款眼镜戴在这位帅哥的脸上，来戴上。我们想象一下，他可以是谁？想象不到。人类失去联想，世界将会怎样？要想象啊，要改啊。像不像 James Bond？ 我们把他想象成 James Bond。现在你就从那个地方走到我这个地方，走一个 James Bond 的步伐。Come on。<笑>你是掩着腿了吗？看到了吗，大家？看到了吗？这就是典型的什么也不是，因为他没有受过训练
，好辅导，就会走成这个样子。他不是专业的。James Bond 有什么特点？所有人都知道 ，James Bond 可以走着走着路黑。James Bond 系列都是这样的。好，现在加上这个特点，然后呢？枪。OK， g o o d 虽然也不是非常的好看，但是最起码经过我点播了以后，还可以。对吧？所以这就是我接下来要告诉你们的。我们的任务是什么呢？就是辅导和培养这些种子选手，让他们变成最终的冠军。哎，那这样我们这次的活动人气会不会爆棚啊？那还用说，这效果肯定不错。要不然我们就不做，要做就要做最好的。那接下来大家的任务就来了。我只给你们三天的时间，你们要把我刚刚说的这两项任务。是在实行当中，时间这么紧，你是有什么问题吗？下青同志，嗯，没有，有任何问题都可以直接来跟我说，没关系的，我们像 friend 一样，像朋友一样，千万不要怕我 ，OK， 那就是没有问题了。好，你们这个文件夹的最后一页，我根据你们每个人的能力写出来了你们的任务，自己看一下，我就不废话了。那就这样，散会了，加油。潇洒帅暖萌的极品美男跟在你的身后，点缀你的人生，也不给我安排点正常的工作啊！你对得起造物主的这个杰作吗？你要真的是造物主的杰作，我爸就不会天天惦记着要开除你，懂吗？要不是因为我，你现在又回到那个只能用一个字来形容你生活的那个状态。真不想说这字儿，是不是帅啊，穷？谁让你做人？长本事。你爸要开除，还不是因为你我被你策反了？跟我的能力有关系吗？再说了，我还不想跟他工作呢。但是，我相信，是我太傻太天真，是我傻我天真。我把你想成二百五，但实际上你不是，你就是个五百，懂吗？你的意思说我是人精呗？人精，你还真不是，你也是小妖精。<笑>别挑逗我。我还真没看错、啊，这千里马常有，这伯乐也常有啊！真是气死了，我觉得我掉坑里了。山哥，我知道你心里很难过，但是事情已经是这样了，你就想开点吧，啊！出去吧。好。
事。我想啊，让你中医出院吧。他这种状况，最好换一个环境。可是沙姐怎么照顾得过来呀、啊？让他们两个都搬到咱家来吧。我觉得这个提议太好了，但是沙姐是不会同意的。一定让她同意，让他们都来。行吧，我尽量了。爸，别嫌我太矫情，有些事儿我确实想不明白。您看啊，宋总监死了，周丽出事儿了，时间离得很近。又刚好在这个节骨眼上，是不是有什么问题啊？我的意思是说，会不会是有什么阴谋？什么阴谋啊？我不知道啊，我就是觉得，陈静不是说了吗？那叫过痨病。啊？你要说是阴谋，那所有企业家的那些高管们。都有可能面临着过劳死的危险，那是不是他们都处在一种很大的阴谋之中？是，那这些我都想过，但是你最起码你得有个前兆吧？沙姐说了，而周一在之前什么事儿都没有，年年体检身体健康，怎么就突然间啊，最多是有个小头疼了、啊，那也不至于老年痴呆吧？这为什么呢？周一，好啊。哎，这是什么吧？你就给我送回监狱干嘛？我透透气不行吗？行还是不行？你就没烦恼吗？说,说 OK。我说我没烦恼。不是，就是我觉得我没有条件去追求烦恼。像你刚才说的，老大，说我们得到的越多，离自己想要的生活就越远。其实真的不是这样的。其实是我们想的东西变了，所以离目标也就远了。您觉得呢？没想到啊，这正是我所想的。人啊，就要有喜怒哀乐，像我一样，别学那低糖歌，那是什么呀？跟机器人似的，给他输入个程序，然后就直接执行了。是，你说那样能有女朋友吗？你怎么不交个女朋友呢？我给你介绍一个。你别闹，开玩笑，老大。那你给我介绍一个。我觉得我需要交个女朋友。苏三。生怎么这么无常啊？好端端一个女强人，瞬间变成了呆傻老人。安姐，我这弱小的心灵就快承受不了这种生活的阵痛了。先是游戏制作人的意外身亡，再是董事长的离奇生病。这个红州集团到底隐藏了多少人？周董事长接受专访，也不知道想说些什么重要的信息，这下也不知道怎么跟唐总交代了。就是为了知道真相，所以我们必须要见一见红州集团。每天看几遍，我会觉得老师还在我身边。我接受不了老师就这么走了。
如此不能复生，别想那么多啊！我们先来顺便。小兵，嗯，做的不错，好样的。你是因为我什么都没查出来，所以在挖苦，对吧？相反，有的时候什么都没查出来，可能是一件好事儿。比如说，我现在就知道丁俊暂时不会有什么公害，你懂吗？我看着他声泪俱下的对我倾诉他对宋总监的不舍的时候啊。我真的挺难过，我觉得他应该是一个知恩图报、念旧情。小兵，你呢是一个兵马俑，你的心呢是陶瓷做的，陶瓷做的你就易碎，不要动不动就动感情，关心这个，关心那个，关心不该关心的人。正因为我是陶瓷做的，所以我有一颗易碎的心啊。那如果被人骗碎了怎么办？回答不上来了吧？<笑>继续盯着他。知道了。警察同志，你们公司现场了吗？检查帮忙的，会不会过来啊？城中村改造现场。发生摩擦了。可不是。查查看吧。真希望这样的事儿永远别再发生。哎，我在路上已经把照片传回来了，你们没看吗？来来来，过来看！哎，怎么没有那个带头喊话的？我真想把他照片登在网上，大家都看看你需要我是吗？此时此刻，我的心都要碎了。你放心，我永远跟你在一起，好吗？你是谁？乔启山，乔启山，你不认识吗？不不不不不，严丽，严丽，不怕，咱不怕啊！真的，他
太好了。嗯。不，这个太感谢你了，什么时候寄过来？还有就是你上次教我的那个按摩方法，我已经给老爷子试过了，特别管用，我觉得。你放心，只要老爷子能站起来，我一定重谢你。谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。嗯，什么事那么开心呀、啊？麻呢，乔总。见识点行吗？有这么神奇的药吗？老爷子在轮椅上躺了大半辈子了，可能吗？所以说，你这人见识上怎么就不可能呢？不，世界上不可能的事儿多了，可能的事儿更多。说说说说，首先我这个朋友很靠谱，就是一种很神奇的药。我跟你说，你也不懂。我还从他那儿学了一套专门配合吃这个药的按摩的手法，这个你知道吧？我给老爷子按摩好几次了，那效果非常好，这就可以证明我这朋友是靠谱的呀。不管怎么样，这个药是一定会成功的。我一定要亲眼看见老爷子站起来，而且我也一定会看见他站起来。乔总，咱们先甭管这药到最后疗效怎么样，你有这份孝心。太好了，快、哎、不说我了，说说你吧。对，你我怎么了我？你父母啊？我。哎，我看一眼。啊，都签名了，好极了，好极了，好，你辛苦了啊，好，好，就这样，太好了，这回拆迁户不会再闹事了，工程可以如期进行。陈院长，你说，其实我不必来这么一趟。你也知道，我在洪州的事儿特别的多，我也特别忙，每天我也不是个闲人。但是我爸非让我来一趟，他不放心，因为他很关注这个项目，他特别不想听到任何的负面消息。谢谢乔先生。行吧，那没事了，我们走了。喝点茶呀。还有一件事。哦。你认识董事长的秘书香丹姐吗？认识。他一直跟随在周董身边，很忠心的。周董失忆之前，他还陪他去院子里遛弯呢。怎么了？听着，把城中村办公室外边闹事的人都给打扫了，你懂的。爸，哟，儿子。是,是不是特别想喝一个冰椰子？想，你说，哎呦，都说女儿是母亲的小棉袄，我要说，儿子是父亲的清凉衣。正想着他呢，心有灵犀吧？嗯，特想喝这个吧？哎，真好。哎，公司没事啊？你们怎么回来了？乔总，乔总不是回来做您的清凉衣来了吗？谢谢，给我。我为这个回来。这什么？我托了我的朋友，朋友又托了朋友，我托了一堆的朋友，才找到了这个最适合治您腿的药。啊？针对我的腿？针对您的腿，再配合一些按摩，还有一些附件的练习。这个腿一定能站起来的，相信我，儿子啊，什
这么多年了，多少名医给我治这条腿都没治好，这么一个小小的药，真能治好？能、no, ，就算您不相信这个药，您相信我呀？您不相信我，您得相信人这个腿能够站起来，对不对？是不是？乔总，呃，乔总为了您这条腿真的是费尽了心思，所以您一定要相信他。好儿子，爸谢谢你。爸一定按时服药，争取让这条腿早日站起来。真的啊，一定一会儿就吃。喂，唐，你那边怎么样了？三姐，我这边能出块大菜了。我刚拿了份新的资料，我打算明天去一次土地局，拿一下最终的规划图。不用，这有。真的假的？你怎么拿到的？这个原来全部费工。行，长本事了。那我们明天报社见，拜。看什么呢？我看你在看，你知道我在看什么吗？不知道。哼。哎，老大，刚才提到香兰秘书，他是不是又成了你的新的嫌疑人？你不要老把嫌疑人挂在嘴上，求求你了，你又不是警察。哎，你还真别说，我觉得我有当警察的潜质。哈哈哈虽然说我们什么都没查出来吧，但是我现在觉得我像柯南附身一样，我充满斗志，论幼稚。柯南比不过你，蛇，我哪儿幼稚了？我除了我长得娃娃脸一点，我除了你长得以外，你生活都幼稚。董事长的所有事都是我替他打理的，他现在跟以前不一样了，只有我才能对他负责任。对不起，我会注意的。把东西收拾好，放我办公室。以后关于董事长的所有事情，必须请示我。你怎么来这儿了？你怎么在这儿？哦，我来买个东西。买了什么呀？拐杖。啊，棒棒。拐杖，就是个棒棒吗？就是长得像棒棒的拐杖。给谁买的呀？给我一朋友。你这个朋友年纪不小吧？啊，对，一叔叔嘛，精致。啊，那你还我来。急什么？还我？我给你啊！这你给我吗？别抢，我给你。给我。啊，我给你，我给你。我去找他陈静，哦，那我跟你一块儿去啊。对，我要跟他理论一下。废话，我威胁你一下，我问你去哪儿了？你回我了吗？我不是去买棒棒的。行了，两杯咖啡，谢谢。你们俩先去买一杯咖啡去。买两杯咖啡，谢谢，好吗？每次都要给你解释一遍吗？<笑>山的明前茶，很贵的，一定要尝一尝，一定要尝一尝。不必了，我们实在不行了，我们就喝这个。很难得的，很贵的，还是要尝尝尝。我们直接一点吧。什么事儿？你把那些拆迁户的回迁住房安排在了什么垃圾场的旁边，是吗？这个事儿。不是一句话两句话说得清楚，那就长话短说呗。那些个拆迁户啊，太贪了，他们和之前的开发商订的合约是原址同面积住房
作为新房的交换。我来开发之后呢，虽然不能让他们在原址居住，但是我同意给他们两倍的新房面积作为交换条件。两倍好高啊！不是在垃圾场的旁边换了你，你会去住吗？我不会，你呢？我也不会，你会吗？垃圾场旁边怎么了？那也是经过合法的审批的住宅呀、啊。既然是合法审批，从科学意义上说，那是可以居住的。这些人呐、啊，即使给了市政府大楼旁边，都有人闹事儿，拆迁户良莠不齐，什么样人都有。我们呀、啊，自己心里得有定盘性，我们不能听风就是雨，我们更不能随意纵容。我们跟你不走一个路，我们不一样。<笑>我年轻时候也挺清高的，喝茶喝茶喝茶，成人喝。说实话，我今天心情不是很好，再直接点问吧。我们给你的拆迁回迁安置费很多吧？你干嘛用了？当然是给拆迁户买楼了。谁白送我一栋老屋啊！真是你想一想再回答行吗？难道就是买在了垃圾场旁边的楼吗？那个楼需要多少钱？我们给了你多少钱？你买那儿的楼，连我们给你的钱的零头都不够，剩下的去哪儿了？需不需要我查一查？查？我的账放那儿，随便查。哟，假的真不要，要真查，说不定还真能查人什么那不如就查一查。<笑>告诉你们，我的账。非常完美，无懈可击。您父亲都这样称赞我。你的意思是我的爸爸跟你一起做假账了，是吗？我不是这个意思。那什么意思？我是说，我的账不怕长，不是假账。嘿，顺便我还要说一句，如果我要是真的进了检察院，恐怕还得烦劳您父亲亲自接我出来。就这句话，我听得不是很懂，解释一下行吗？你可以这样理解啊，您父亲既然看中了我，选择我作为这个项目的负责人，那我则是能省则省，因为这是您父亲的投资啊。咱们呀，不要因为这点小事就把这个项目给搅黄了、流产了，对您父亲的投资，对我都不利。放心。我一定会妥善处理。你对老人动粗就是你的方式吗？你配当一个院长吗？要不是我亲耳听到，我真不敢相信那是一个院长说出来的话。医生不都是救死扶伤的吗？怎么出了医院就变成刽子手了呢？我不会做这样的事情，误会，误会。我告诉你，我会一直盯着你，只给你两天的时间，你必须找到一个妥善的方式方法来处理这个问题。否则，你将不会再有资格接管这个项目。懂？一定，我一定妥善处理。走好，不送。轻人不懂得品茶，这很正常。你至于这么计较吗？山哥可是知道你怎么对付年轻人，他特意让我来奉劝你，别让他生气。嘿，你啊，我怎么敢惹乔土生气呀、啊？我已经让刘玉去现场处理了，喝茶吧。哎。所以陈静在回迁款使用方面是存在很大问题的。你想想，我们给他的价钱是什么价钱？市中心那块地的价钱。结果呢，他给置换成了一个偏远郊区垃圾场旁边房子的价钱。这中间的差价去哪儿了？您想过吗？他用哪儿了吗？我
就说过了，他就是贪心，他是真的贪心。可他却说是为您在省钱，为我省钱，他是不是这么说的？我什么时候拿过他一分钱？就是啊，不光如此吧，他那几个手下今天对几个拆迁户的老。真的是一个惊喜，我都没想到，怎么突然间，我真不知道该怎么表达我的开心。海放，是我，我多惊喜！我应该给您准备礼物的，我这这这么大，把您先坐一下，您先坐。哎，由于您突然间站起来给了我一个惊喜，我也要给您一个礼物。哦，来，你过来，来啊。精心挑选了一根，表面上像是一个权杖的拐杖，来送给您。好了，你不用说了，爸试一下，试一下，试试手感。来，慢点，慢点。不懂啊，让爸来，我这样扶着你。一下干嘛呢？扶谁呢？嗯嗯，来爸，我帮着。好，好，慢点，手感怎么样？行。好，那谁，你那个任务完成，够。Double， get up。
严厉，严厉，严厉。你看看我，我现在站起来了，艳丽，你还会先去我这个裙子吗？你是谁？我是乔启山，我是乔启山。我我我愣了，对牛弹琴，对牛弹琴。要是在我身边，怎么可能变成这个样子呢？没想到二叔一直暗恋着董事长。你有什么看吗？那如果等周瑜好了，我们两个人帮他们圆了这个梦，你觉得？想什么呢，姐？啊，没什么。是在身体上开心了，除了腿的事儿以外，您应该是在精神层面上也得到了满足，有没有？儿子，你给爸开什么玩笑呢？我都这个年龄还精神层面？哎，比如说。关系挺好的，儿子，人心都是肉长的。我看你周易目前这个状态，也真是有点心疼。难道就一点想法也没有？不是我无所谓，我就觉得这个年代很正常。对不对？有想法应该有，有，真的，真有。这样，儿子，后天你把周易接到家里来，这么快？<笑>我是想给你周易啊，办一个盛大的 party。您不知道我妈现在的状态吗？还要举办 party， 您是觉得她做不成董事长，您就没有绊脚石了，所以要庆祝一下是吗？姐，我妈不这意思，来，别急，你先坐下，坐下。李查，你刚才说什么？绊脚石？没有，没有，没有，没说。他说了，他没说，他说了绊脚石，他没说啊。绊脚石？对，我看这个绊脚石。恐怕是你吧，哎，爸，周艳丽，爸爸，退下去了，你就正好近水楼台外。二叔，你说什么呢？我我,我爸不是这意思，你看，全顶了。我呀，一开始啊，跟你听到这个消息反应是一模一样的啊 ，party， 爸，没事吧？对吧？我当时也是这么想的，但是后来，我又一想，我觉得我爸还是好意。为什么呢？周一一个人在那儿多孤单多寂寞，没人跟他说话，办一个 party， 来了一堆朋友亲戚。能跟他说说话，万一他要能记起一些事情来，这不是件好事吗？换位思考一下，对不对？姐，来喝口水。李川，我问你，你妈怎么变成这样的？她都是因为洪州。对，因为洪州，因为她太好强，活活被累病的。如果你平常啊多照顾她，多给她减轻压力，想她会变得现在这种这。这么痴呆吗？爸爸爸，我这都是为了你好，他为你
现在在指责我，我办个 party， 朋友都来，让他高高兴兴的，有什么不好？真是，你在这跟我横眉冷对？没有，没有，像话吗？没有，爸，没有。你看，一家人嘛，对不对？好了，不就办个 party 吗？我们把这个 party 给办好，然后让周一开开心心的就完了，简单吗？就这么一件事而已。OK， all right。光彩照耀，叱咤职场，风靡一时啊！然而，今天他倒下了，他被洪州集团沉重的工作压力给压垮了。为此，也深感内疚。我乔某有一个不情之喜，我希望在座的各位抽空来多陪陪周董事长，不要让他。就这么孤独的老去，在此我拜托大家了。朋友们，我提议大家共同举杯，为我们的健康干杯！还就像蓝色的贝壳，在沙滩聆听。来，各位，让我们大家。送出我们最真挚的祝福。如果的的雨天说，就像海好好休息，也早日康复。嗯、你刚才干嘛不理我啊？你看着我。呼吸着天空海阔，是的，我不怕。你是谁？腿啊，很快就会好起来的。来来，坐坐坐坐坐。哎，都是半截入土的人了，我得争分夺秒啊。哼，公司我还是不放心。哼，您跟周艳丽呀、啊，真是毫无二致，天生的工作狂，到时候不是累死。就是泪风。我知道，您对周艳丽的感情啊，至今都没有变。这个周艳丽，掌管洪州，处处跟您的利益作对。可是现在行了，她没法跟您对抗了，连自己是谁都不知道了。一个生活不能自理的人，您还有必要在她面前证明自己的实力吗？向她证明，只是手段，不是目的。正是因为这段刻骨铭心的伤痛，刺痛了我，同时也激发了我的斗志。周艳丽就是一把刺痛我伤口的利刃，更加激发了我积攒财富的强烈欲望。这周艳丽啊，要是知道您一半的用心良苦，就好喽。
我上班去了你来了这裁员还先从我们企划部先开始你的你的导致来报名的人太多了公司一直处在一个没有最高管理者的状态下运营我自己不好直接去问几个部门的主管碰了一下头了解了一下情况
再加上你策划的活动，现在洪州的吸引力暂时还没有削弱，但是不能全没无手啊。所以我认为，尽快选出代理董事长这件事情非常重要。那我晚上就去说。谢谢。太客气了。那其他董事的工作我自己去做。乔总，进。呃，我听说乔丽莎总监召集了除了我们计划部之外的所有人开了一个会，这个会开的是什么主题啊？大家都很知道，会不会是要裁员了？告诉大家不用担心，每一个部门每一个人都不会被裁。我说呢，放心。需要一个新任董事长来主持这个大局。呃，乔总，我觉得你也有资格去竞选这个新任董事长。哼，我爸也这么想，但我不这么想，我不想当。如果说沙姐当了董事长的话，无论是从能力、经验各个方面，我认为都非常符合这个标准。我双手双脚支持，就是有点担心。您担心乔总那边对吧？有那么一点。乔总，不管您将来是怎么选择的，我都会支持。啊，不说那些不开心的了，说点开心的，聊点开心的。你怎么离我那么近呢？保持距离。好了，说点开心的。舍己为我，贡献出来你那根文明杖，感谢。就这么一破钥匙扣，想把我给打了？来，给我，给我，给我。正好，我把发票给你带了，现在就给我报 double 了。我会亏待你 ，double， triple， 发票。<笑>其实我本来就是为了你给乔总准备的。情无价，行，意思就是说我欠你一辈子了呗？那当然了，这个世界上唯独有感情是一辈子都还不了，我要让你一辈子都甩不掉。真是聪明啊，越来越有我的风采了。自恋是一种病啊，你有药